வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சின்ன சின்ன சினிமா புதுயுகம் தயாரித்து வழங்கும் சின்ன சின்ன சினிமாவில் வார வாரம் புதுமையான படைப்புகளை பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இந்த வாரமும் அற்புதமான படைப்புகள் காத்துக்கிட்டு இருக்கு சினிமா தான் பொழுதுபோக்கோட முதல் பிரதான அம்சம்னே சொல்லலாம் சினிமாவை ரசிக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக குறும்படங்களும் ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னும் சொல்லணும்னா சினிமாவோட முன்னோடினாவே குறும்படங்கள் தான் இன்னும் விளக்கமாக சொல்லணும்னா மூவிங் ஷார்ட்ஸாக தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து திரைப்படங்களோட முன்னோடின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் குறும்படம் சொன்னேன் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி மூவிங் ஷார்ட்ஸாக தான் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க மக்களுக்கு அதுக்கப்புறமா தான் ஒரு குறும்படம் தயாரித்து வெளியிட்டிருக்காங்க குறும்படங்களுக்கு மக்கள் கொடுத்த வரவேற்பை பார்த்துட்டு தான் முழுநீள படம் ஃபீச்சர் ஃபிலிம் தயாரிச்சிருக்கோம் ஃபீச்சர் ஃபிலிம் இயக்கியிருக்கோம் ஸோ இப்படிப்பட்ட சினிமாவில் இந்த குறும்படம் அப்படிங்கிறது ஒரு விசிட்டிங் கார்டாகவே எல்லாருக்கும் அமையுது அப்படிப்பட்ட விசிட்டிங் கார்டோட பல திறமையான படங்களை இயக்கின திறமையான இயக்குநர்களுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு வாய்ப்பு தான் இந்த சின்ன சின்ன சினிமா ஏற்படுத்தி கொடுக்குறோம் திறமையான இயக்குநர்களை திறமையான கலைஞர்களை திறமையான டெக்னீஷியன்ஸை வெள்ளித்திரைக்கு வெற்றிகரமாக கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய பயணம் தான் இது இந்த பயணத்தோட சிறப்பம்சம் என்னன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இங்கே போட்டிகள் கிடையாது நிபந்தனைகள் கிடையாது நம்மளோட சின்ன சின்ன சினிமா குறும்படங்களை பார்த்து அதை ரசித்து அதுக்கான கருத்துக்கள் தெரிவித்து விமர்சித்து ரேட்டிங் கொடுக்க போகிறவங்க எல்லாருமே காமன் பீப்புள் ஆடியன்ஸ் தான் ஸோ அவங்கெல்லாம் படங்கள் பார்க்குறதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க முதல் குறும்படத்தை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த படத்தோட இயக்குநரை கூப்பிட்டுடலாம் வாங்க வெல்கம் டு சின்ன சின்ன சினிமா உங்களோட பேர் ராம் பிரகாஷ் ராம் பிரகாஷ் இன்னைக்கு உங்களோட படத்தை புதுகம் தயாரித்து வழங்குறாங்க இல்லையா இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த காலகட்டத்தில் சினிமா வந்து ஒரு பெரிய காம்படிட்டிவான ஒரு ஃபீல்டில் இருக்குது இந் இந் இந்த காம்படிட்டிவான ஃபீல்டில் வாய்ப்புன்றது வந்து எல்லாருக்குமே அமையிறது கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன எங்களை மாதிரி இருக்கிற ஒரு சின்ன சின்ன டேரக்டர்ஸ்க்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க புதுயுகம் ரியலி ரொம்ப தேங்க் டு புதுயுகம் சேனல் ஓகே திறமையான இயக்குநர்களை வெள்ளித்திரைக்கு வெற்றிகரமாக கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய இந்த பயணத்தில் இன்னொரு முக்கியமான சிறப்பம்சம் என்னென்னா யார் படத்தை பார்த்து ரசிக்கிறாங்களோ யார்கிட்ட கடைசியாக போய் இந்த படம் சூப்பர் இந்த படம் இவ்வளோ நாள் போகும் இந்த படத்தை நான் திரும்ப திரும்ப பார்ப்பேன் அப்படின்னு ரசித்து ஆரவாரம் பண்ணக்கூடிய ரசிகர்கள் வந்து உங்களோட படத்தை பார்த்து டைரெக்டாக கமெண்ட்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க அவங்க தான் ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இது காம்படிஷன் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு படத்தை மற்றவங்க பார்த்து சொல்கிறது வந்து ஒரு நல்ல ஐடியா அது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல நல்ல ஒரு வாய்ப்பு நம்ம கிரியேட் ஆகும் அது ஓகே இன்றைக்கி உங்களோட ஷார்ட் ஃபிலிம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த படத்தோட பேர் என்ன எயிட் சி டூ லெவன் எயிட் சி டூ லெவன் ஓகே எயிட் சி டூ லெவன் இது உங்களோட முதல் ஷார்ட் ஃபிலிமா நீங்கள் இயக்கிய வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஆமாம் ஓகே அதுக்கு ஒரு பெருமை கூட கிடச்சிருக்கேன் ஏன்னா புதியுகம் தயாரித்து வழங்குறோங்கிற ஒரு பெருமை கூட கிடச்சிருக்கு அந்த படத்தோட ட்ரெய்லரை நாம் முதல்ல பார்த்துடலாம் உங்கள் படத்தோட ட்ரெய்லரை பார்க்கலாம் கடவுளே எப்படியாவது நான் எட்டாவதுல ஃபெயில் ஆயிடணும் நிறைய <laughs> 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 வாங்குவான் <laughs> ஸோ ஏன் அந்த பையன் லாஸ்ட் ரேங்க் வாங்குறான் அவன் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்குறதுக்கு அவன் என்ன பண்ணால் அவன் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்குவான் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஃபீடிங் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஃபீடிங் ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து ஒருத்தரை பற்றி இன்னொருத்த வந்து கண்டிப்பாக மாறும் ஸோ அவனுக்கு எப்படி நம்ம சொல்லி கொடுக்குற விதத்தில் சொல்லி கொடுத்தா அந்த பையன் வந்து ஈஸியாக கற்றுப்பான் அது இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப தேவையான ஒரு படம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் வரப்போகுது மார்ச் மாதம் ஆனால் ஸோ இது வரைக்கும் நிறைய பேர் நீங்கள் படிக்கல படிக்கலன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தால் அவங்களுக்குள்ள கல்வியை எப்படி புகுத்தலான்ற மாதிரி ஒரு அழகான விஷயம் இந்த படத்தில் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் எயிட் சி டூ பின்னாடி ஒரு கேள்விக்குறி அந்த கேள்விக்குறி என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும்னு எல்லாருமே ரொம்ப ஆவலாக காத்துட்ருக்கோம் நம்ம படத்தை பார்த்துடலாம் இப்போ கடவுளே எப்படியாவது நான் எட்டாவதுல ஃபெயில் ஆயிடணும் ஏண்டா ஏவண்டா பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு வாதியாட்ட ஆடி வாங்கிட்டு திட்டு வாங்கிட்டு சை
பேச்சி சுப்பிரமணி எங்க போயிட்டான் அவன் காலையில பள்ளி குடுத்துக்கல போயிட்டான் கடவுளே குளத்துல இருக்கிற எல்லா மீனும் எனக்கே கிடைக்கணும் கஷ்டப்பட்டுப்பானா நீ அசால்ட்டா வந்து எடுத்துட்டு போறியா போறியா இல்லையாடா இப்ப டேய் ஸ்கூல் கட்ட எடுத்து மீன் பிடிச்சிருக்கீங்க இறா கோயிங் போட்ட போட்டு கொடுக்குறேன் டேய் டேய் அடிக்காதீங்களா டேய் டேய் பாருங்க டேய் பாருங்க ஐயா அடிக்க போடுங்க டேய் ஐயா டேய் அடிக்க நல்லா விடுறீங்க போறலாம் இல்ல கோயிந்தா என்னப்பா ஓ பையன் பள்ளி கூடத்துக்கு போகாம குளத்தடியில உட்கார்ந்து மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்கேன்டா அட திருட்டு பையல ஒருத்தீங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனா குட்டையில் உட்காந்து மீன் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கான் நாலு போடு போடு போகல எங்க வரமாட்டியும் நினைச்சுந்தா நல்ல வேலை வந்துட்டா இவன் ஒருத்தண்டா டே அடுத்து இன்டர்வல் பீரியட்ரா இன்னைக்கு ஒரு புடி பிடிச்சிடணும்டா இன்னைக்கு என்னடா பேச்சு உங்களுக்கு அங்க நீ வந்ததே லேட்டு இதுல ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு வேற இருக்கீங்களா எழுந்து முன்னாடி வாங்க ரெண்டு பேரும் வாங்க வெளியில வாங்க உட்காரிங்க கவனிங்கப்பா நியூ அட்மிஷன் ஆங்க ஆமா மாமா உள்ள ஓ நேம் என்ன பாரதி மிஸ் சரிமா அங்க போய் உட்கார்ந்து கோமா பாய் பா பாய் மா பாத்துங்க ஆ சரிங்க வரங்க எல்லாரும் கிளாஸ் கவனிங்க ஒழுங்கா என்ன <laughs> இவ இப்பத்திக்கே போக மாட்டா போல இருக்கு நம்ம விரட்டுறேன் இந்த அணுகுண்டு வாங்க வாங்கிக்கேன் 
கொஞ்சம் <laughs> 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 ஒருத்தர எதுவும் கொண்டு வரலடா எல்லாரும் பழைய சுரா கொண்டு வந்திருக்காங்கடா இவங்களை நம்பி ஐயோ சாப்பிடாமையா <laughs> கேள்வி கேட்கவே கூடாது பத்திரு கப்பத்திருங்க டேய் சுப்பிரமணி இந்திர ஐயோ இங்க என்ன ஒரு சொல்லு சேர் எட்டாம் ஐ பார் சொல்லு ஓர் எட்டு எட்டு ஈரெட்டு பதினாறு மூவெட்டு மூவெட்டு அறுபது நாள சரி <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> 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 
எட்டுக்குள்ள உலகம் இருக்கு ராமையா முதல் எட்டில் ஆடாதது விளையாட்டல்ல இரண்டாம் எட்டில் கடலாதது கல்வியும் அல்ல மூணாம் எட்டில் செய்யாதது திருமணம் அல்ல நீ நாலாம் எட்டில் பெறாதது பிள்ளையும் அல்ல பாஷா எப்படி இருக்கு சூப்பரா பாடின சரி இப்ப நம்ம சூப்பர் ஸ்டாரு எத்தனாவது வயசுல விளையாடணும்னு சொல்லியிருக்காரு எட்டு வயசுல கரெக்ட் எத்தனாவது வயசுல கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொன்னாரு எத்தனாவது வயசுல படிக்கணும்னு சொன்னாரு பதினாறு சரி இப்ப சொல்ல எட்டாம் வாய்ப்பாடு ஓர் எட்டு எட்டு ஈரட்டு பதினாறு மூவெட்டு இருபத்தி நாலு நாவட்டு முப்பத்தி ரெண்டு ஐயெட்டு நாற்பது ஆறு எட்டு நாற்பத்தி எட்டு ஏழு எட்டு ஐம்பத்தி ஆறு எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு ஒன்பது எட்டு எழுபத்தி ரெண்டு பதிட்டு ஐம்பது ஏ சூப்பர்டா அவ்வளோதான் ஆமா எனக்கும் இப்படிதான் அடிக்கடி படிச்சதெல்லாம் மறந்து மறந்து போகும் நான் ஃபஸ்ட்டு படித்த ஸ்கூலில் கோமதின்னு ஒரு மிஸ்ஸு அவங்க தான் எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி கொடுத்து என்னை நல்லா படிக்க வச்சாங்க நானும் நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இதை நீயும் கற்றுக்கிட்டேன்னா நீயும் ஈஸியாக படிச்சிடலாம் இப்போ ஏழாம் வாய்ப்பாடு சொல்லித்தரேன் சொல்கிறியா இல்லை இல்லை வேணா போதும் ஏ இரு நான் ஒரு கதை சொல்லிவிட்டு அதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன் சரியா ஒரு ஊரில் ஏழாம் இருந்து தான் அந்த ஏழாமையும் பதினாலு நாள் காட்டுக்கு போச்சான் சரி டைம் ஆச்சு கிளம்பலாம் எட்டு இன்டு எட்டு எவ்வளவு அறுபத்தி நாலு யாருடா சுப்பிரமணியா எந்த வெரி குட் இப்ப எட்டாவது பாடு சொல்லு இன்னைக்கு தமிழ் படிக்கலாம் வந்திருக்கு நான் பேர் சொல்றேன் வந்து வாங்கிக்கங்க தீபா முப்பத்தஞ்சு மதிப்பெண் முப்பத்தஞ்சு தான் வாங்க முடிஞ்சது உன்னால அடுத்த தடவை நல்லா வாங்கணும் சரியா பிரேம் எழுபது மதிப்பெண் சுப்பிரமணி தொண்ணூறு மதிப்பெண் தொண்ணூறு எல்லாருக்கும் பேப்பர் வந்துருச்சா எக்ஸாம் எப்படி பண்ண ஆ நல்லா பண்ண லீவ்ல என்ன பண்ண போற எனக்கு என்ன கவலை அதான் நீ இருக்கல்ல உன் கூட விளையாடுவேன் நான் ஊருக்கு போயிருவேன் ஊருக்கு போயிட்டு வந்துருவல்ல இனிமே வர மாட்டேன் எங்க அப்பாக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுச்சு அதனால நாங்க எல்லாருமே ஊருக்கு போறோம் வரவே மாட்டியா அப்போ உன பாக்கவே முடியாதா நீ அந்த ஸ்கூல்ல வந்து சேர்ந்துக்கோ எங்க வீட்ல அவ்வளவு காசு இல்ல ஒரு ஐடியா இருக்கு நீ நிறைய மார்க் எடுத்தனா அந்த ஸ்கூல்ல உன ஃப்ரீயாவே சேர்த்துப்பாங்க எவ்வளவு மார்க் நிறையா <laughs> 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 
பள்ளிக்கூட ஞாபகங்கள் அப்படியே கொண்டு வர மாதிரி ஒரு அழகான படம் இருந்தது எயிட் சி டூ லெவன் இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா புக்ஸ்னாலே எல்லாருக்கும் பயமாக இருக்குது அதனால் பிளேவே மெத்தடெலாம் ஸ்கூல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது வந்து ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு டீச்சர் கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு குழந்தைக்கு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகான கான்செப்ட் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் எட்டு எட்டாக அந்த பாட்டை வச்சு ரொம்ப அழகாக அவங்க வாய்ப்பாடு சொல்லியிருந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பார்க்கும்போது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப அழகாக இருந்தது படத்தில் அதெல்லாம் நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்கலாம் நீங்கள் ரொம்ப ஆவலாக காத்துட்ருப்பீங்க படம் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எப்படின்னா ஒரு பையனுக்கு படிக்க பிடிக்கலன்னா அவனுக்கு பிடிச்ச முறையில் சொன்னோம்னா அவன் கற்றுக்குவான் அப்படிங்கிறத ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளோடு சொல்லியிருந்தார் ரெண்டாவது வந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து ரொம்ப நல்லா செட் ஆகிருந்தது அதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆக்டிவிட்டி ஸ்கூலில் அவங்க என்னென்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத நல்லா காட்டியிருந்தார் ஓவராலாக ஃபஸ்ட்டு படம்னு சொல்லும்போது ஒரு நல்ல ட்ரை தான் நல்லா இருந்தது படம் ஓகே இந்த படம் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு என்ன விஷயம் பிடிச்சிருந்தது என்ன இன்னும் அழகாக பண்ணியிருக்கலாம் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கலாம் ஏதாவது இருக்குது அந்த மாதிரி தோணிச்சா எல்லாருமே ஸ்கூல் டேஸ் லைஃபை தாண்டி தான் வந்திருப்பாங்க ஸோ நான் இந்த படம் பார்க்கும்போது என்னோடய ஸ்கூல் டேஸில் ஞாபகம் வந்தது ஆனால் என்னென்னா ஆக்டிங் வந்து ரொம்ப புவராக இருந்தது கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் மோஸ்ட்டாக எல்லாமே வைட்லேயே போயிருக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு க்ளோஸே இல்லாமல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வைட்லேயே ஒரு எஸ்கேப் மாதிரி இருக்குது பட் ஆனால் ஃபஸ்ட் ஃபிலிமுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஓகே சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மட்டும் நல்லா பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த படம் எந்த வகையில் ரொம்ப பிடிச்சி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சின்ன பசங்களை வச்சு படம் எடுத்ததுக்கு ஐ அப்ரிஷியேட்டிவ் ஏன்னா அது சாதாரண விஷயமே இல்லை நீங்கள் சொல்லும்போது நான் அவர்கிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ சேலஞ்சிங்காக இருந்தது பசங்களை வச்சு மேனேஜ் பண்ணுறது வந்து ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்கிற விஷயத்தை வந்து அவங்க வந்து சாதாரணமாக புரிஞ்சுக்க மாட்டானுங்க திருப்பி திருப்பி ரீடேக் பண்ணி ரீடேக் பண்ணி பட் மோஸ்ட்லி எல்லாருமே கொஞ்சம் நல்ல சப்போர்ட்டு அப்புறம் சின்ன சின்ன விஷயம் அந்த பிரேக்கில் வந்துட்டு பேக்லலாம் சர்ச் பண்ணுறது அப்புறம் ஸ்கூலில் பங்க் பண்ணிவிட்டு போகிறது ஸோ இதெல்லாம் நல்லா நேச்சுரலாக இருந்துச்சு டீச்சரோட ஆக்டிங் கொஞ்சம் ஆர்டிஃபிஷியலாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு மற்றபடி இட்ஸ் குட் எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் ஃபிலிம்க்கு சூப்பர் டீச்சரோட ஆக்டிங் அங்கங்கே இடத்துல நல்லா இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் நீங்கள் கேர்ள் பாய் ரெண்டு பேரும் ஒரே கிளாஸ் தான் ஆனால் அந்த பையனோட அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் மெச்சூர்டாக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சுது அது பேசுறதுலேயும் சரி ஆக்டிங் எல்லாமே கொஞ்சம் மெச்சூர்டாகவே தெரிஞ்சுது ஸோ ஒரு ஈக்குவல் ஏஜில் இருந்த மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஓகே பட் ரெண்டு பேரும் நல்லா தான் ஆக்ட் பண்ணினாங்க பட் அது மட்டும் கொஞ்சம் அவள் மெச்சூர்டாக அந்த இந்த மாதிரி தெரிஞ்சுது ஸோ அது கொஞ்சம் மாற்றிருக்கலாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த படம் உங்களுக்கு எந்த வகையில் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம் சொல்கிறப்போ இவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அந்த ஒரு ரியலிஸ்டிக் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் கேமரா ஆங்கிள்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு ஒரு ஸ்கூலாக அழகாக காமிச்சிருந்தீங்க ஃபிலிமில் மோஸ்ட் ஆஃப் பிளேஸில் க்ரீன் கலர் யூஸ் பண்ணிட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அட்ராக்டிவாகவும் இருந்துச்சு அண்ட் கேமரா ஆங்கிள்ஸ் கண்டிப்பாக கேமராவை நிறையா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இந்த ஃபிலிம்க்குன்ட்டு நல்லாவே தெரிஞ்சுது அண்ட் ட்ராபேக்னு பார்த்தினாக்கா டைலாக் டெலிவரி அப்போ நீங்கள் ஒன்று கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாமோன்னு தோணுச்சு ஏன்னா நிறைய பிளேஸில் அந்த பையன் வாய் திறக்காமலே டைலாக் வந்துச்சு ஈவன் அந்த வாய்ப்பாடு சொல்ல முடியும் ஃபர்ஸ்ட் மூணு இருக்கு அந்த பையன் வாய் திறக்கவே இல்லை வளர்றான் தெரியாம முழிக்கிறான் வாய் திறக்கவே இடத்துல கொஞ்சம் இதுவாச்சு கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடிட்டிங் அந்த லைன்ல பண்ணிருக்கலாமே தோணுச்சு பட் டெக்னிக்கல் வைஸ் ஃபிலிம் இஸ் வெரி ஆசம் ஓகே ரொம்ப நிறைய நல்ல கமெண்ட்ஸ் மிக்சட் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதே சமயத்தில் எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபஸ்ட் ஃபிலிம்னு வரும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்குது நேட்டிவிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு ஸ்டார் காஸ்ட் ரொம்ப அந்த குழந்தைங்களோட அந்த காஸ்டிங் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது ஸ்கூலில் பார்க்கும்போது என்னோடய நண்பர்களாக இருக்கட்டும் இந்த குள்ளம் ஹைட்டு மெச்சூரிட்டி அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஒரு மிக்ஸ்டாக தான் இருப்போம் ஸோ ரொம்ப அழகாக நீங்கள் அப்படியே சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு என்னோட ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது அந்த படம் பார்க்கும்போது ஏன்னா ரேட்டிங் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எனக்கும் இப்படி தான் அடிக்கடி படித்ததெல்லாம் மறந்து மறந்து போகும் நான் ஃபஸ்ட்டு படித்த ஸ்கூலில் கோமதின்னு ஒரு மிஸ்ஸு அவங்க தான் எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி கொடுத்து என்னை நல்லா படிக்க வச்சாங்க நானும் நல்லா படிக்க